普京霸气放话，直接向美国霸权宣战，中国能否当旁观者呢？大家好，我是肖英华。普京意识到局势艰险，吹响了反美霸权的冲锋号，中国能否当旁观者呢？俄乌冲突持续一年，普京也是在艰难中度过了一年。众所周知，俄乌冲突如果不是美西方在背后拱火浇油，既不会发生，也不会持续到今天。在这一年里，俄乌局势多次反转。每当俄军即将取得优势，美西方国家新一轮的军援随即送到。毫无疑问，美西方国家不断突破限制，向乌克兰提供越来越危险的进攻性武器，就是为了让战场态势平衡，不给俄罗斯任何能够提前接受冲突的机会。对于美西方国家的这些小心思，普京当然心知肚明，这不，普京在近日干脆直接把话挑明，称世界必须改变俄罗斯反对构建只为美国利益服务的新世界。在一些观点看来，普京在这一时间节点这番霸气的放话，可谓是吹响了反霸权的冲锋号，要直接向美国霸权宣战了。不得不说，普京这番话确实说得很重，尤其是那句。和反对构建只为美国利益服务的新世界，可谓是直接戳了美国人最敏感的神经。毕竟，美国为了挑起俄乌冲突，也做了不少努力，至少其努力地让西方盟友，特别是欧洲盟友，认为俄罗斯将是西方世界的一个巨大威胁。所以，大家要齐心协力地打垮它。正因为如此，欧洲国家，其中包括之前和俄罗斯私交甚好。有很多利益来往的国家，也都彻底在俄乌问题上倒向了美国，不顾一切代价要跟着美国后面援助乌克兰制裁俄罗斯。大家清楚一点，那就是欧洲国家之所以会在援助乌克兰制裁俄罗斯这些事情上如此卖力，很大一部分原因就是相信了美国方面的鬼话，认定俄罗斯将是巨大的威胁。而如今，普京这番直接向美国霸权宣战的狠话，可谓是一针见血地指出了美国挑起俄乌冲突的真实目的。美国挑起俄乌冲突，并非真的是想要率领西方国家帮他们解决掉俄罗斯这个威胁，而是为了构建为美国利益服务的新世界。那么，当西方国家听到普京这番话，他们会怎么想呢？不要以为美西方国家真的很团结，会甘愿牺牲自己的利益去为美国的利益所服务。所以，在我看来，普京这番霸气的放话，也有要点醒部分西方国家的意思。眼看普京吹响了反霸权的冲锋号，我们应该怎么办呢？中国能否当旁观者呢？其实，想要弄清这个问题，就要首先了解普京为什么要直接向美国霸权宣战。在我看来，就是因为俄乌冲突。正如我前面所说的，俄乌冲突持续了一年，普京也整整忍受了美西方一年。但是很显然，不管是美西方在今年一月份决定加码对乌克兰军援，也就是要向乌克兰提供主战坦克，还是拜登在俄乌一周年如此敏感的时间节点。冒着风险对基辅进行访问，在国际社会面前彰显美国支持乌克兰的决心，这些动作都可谓是美国要让俄乌冲突持续的具体表现。换句话说，俄乌持续一周年根本满足不了拜登政府，其恨不得让俄乌冲突一直打下去，直到俄罗斯不堪重负，被这场冲突消耗的体无完肤。只不过美国在做，普京在看。而当普京意识到局势的艰险，再也不能任由美国继续挑事下去，于是就下定了决心，喊出了“必须要让世界改变，反对构建为美国利益服务的新世界”。再回到前面的问题，眼看普京吹响了反霸权的号角，中国能否当旁观者呢？其实，对于这个问题，我相信大家心中都有一个答案。毕竟，想要把俄罗斯遭遇的一切，在中国身上重演，是拜登政府想要做的，并且目前正在做的事情。好了，今天就说到这里，咱们下次见。